estamos en la calle hoy para que se termine con la violencia de género. Nosotros tenemos aprobada una ley que nos protege a las mujeres de la violencia que seguimos sufriendo en este modelo patriarcal y que todavía hay hombres que creen que se un gobierno matrimonio de los hombres y la venta con nuestra vida porque hoy no hay presupuesto que pueda efectivizar la ley de protección hacia la mujer y hacia los niños. Vemos que en los territorios, cuando salimos con la CTA a recorrer los barrios, las mujeres viven una situación de precariedad, informalidad en el trabajo y falta de trabajo tremenda. La ciudad de Buenos Aires, lo que estamos trabajando es una ciudad tan desigual, o sea, en la zona sur y en los barrios pobres, nuestras compañías están sin acceso a las políticas públicas mínimas que tienen que ver con los derechos básicos, la salud, la educación. Otra parte de la ciudad se enriquece a lo loco. El otro tema que es una reivindicación para nosotros es la discusión del aborto. No solamente del aborto no punible, sino que se discuta hacia el interior del gremio y en la sociedad que es un derecho de las mujeres el poder decidir sobre nuestros cuerpos y poder acceder al aborto en forma legal, segura y gratuita. Significa también que hoy estamos en la calle porque el 29% de las muertes de las mujeres en el edad estacional son provocados por abortos clandestinos. Jardines maternos paternales con una ley de responsabilidad compartida, como es que no, no siempre los roles sean asignados a las mujeres y este, también nos parece importante que dentro de los lugares de trabajo los roles para las mujeres no sean exclusivamente de cuidado. No, no podemos hablar de trabajo digno, de trabajo decente, si no tenemos un sueldo que también sea digno. Las condiciones de trabajo en las que desarrollamos nuestras tareas también tienen mucho que ver eh, en lugares donde te faltan insumos, donde te faltan profesionales, que es lo más importante, falta gente para que trabaje, o en hospitales que están muy deteriorados porque diligentemente no se mantienen, trabajar y brindar lo que nosotros queremos brindar a la población es sumamente difícil. Estamos con mucho trabajo y compromiso de un montón de mujeres y organizaciones construir esta marcha unitaria tiene que ver con poner en la calle la agenda pública y que se note nuestra presencia en relación a cuál es la situación de las mujeres. También la situación en relación al retroceso que significaría si se está por votar un nuevo código civil y, y retrocede en cuanto a, a la ampliación de derechos que veníamos ganando con la lucha del movimiento de mujeres.